Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fredy Sidaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Jagak Subang Pagi ini Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Putusan Majelis Hakim Untuk uh, Pak Yosef Sepertinya hari ini Mudah-mudahan jadi dan tidak ada diundur Akan kita lihat nanti Yaitu bagaimana uh, Sikap daripada Pak Yosef menerima putusan hakim Dan inilah final kasus Subang di mana kita akan lihat nanti seperti apa Terutama adalah bagaimana sikap pembawaan juga gestur daripada Pak Yosef Pada saat menerima ponis daripada hakim Nah tentu jawabannya adalah masih tanda tanya <tuh> Karena kita tidak tahu polis hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana Karena kalau kita kembali ke belakang yaitu tuntutan jaksa penuntut umum yaitu seumur hidup Dan kita sudah melihat bagaimana gestur daripada Pak Yosef pada saat menerima uh, tuntutan daripada jaksa penuntut umum apa yang kita lihat di sana, Pak Yosef biasa, tenang, malah melihat ke arah uh, jaksa penutup umum dan tidak ada uh, perubahan di gestur wajah, mimik, mimik muka tidak ada perubahan. Santai, tenang dan memang sepertinya sudah mengira bahwa uh, putusannya akan seperti itu. Artinya bahwa Pak Yosef sudah mengira. Dan itu pun memang diiyahkan oleh kuasa hukumnya, Bapak Rohman Hidayat, bahwa mereka sudah mengira jaksa penuntut umum akan seperti itu. Malah kalau kita lihat di wawancaranya, Pak Rohman Hidayat mengatakan, loh kenapa tidak hukuman mati? Malah seperti itu. Jadi artinya bahwa <tuh> perkiraan e, mereka sudah diperkirakan. Dan kita lihat memang terlihat dari Pak Yosef, dengan uh, gestur dan uh, penampilan wajahnya ya tenang artinya memang sudah memperkirakan nah kita tidak tahu sekarang hari ini apa ponis atau tuntut uh, ponis daripada putusan uh, hakim yang mulia ya apakah tetap akan mengikuti jaksa penuntut umum yaitu seumur hidup Ataukah akan berkurang menjadi 20 tahun? ya? Ataukah akan maksimal di atas hukuman seumur hidup? Tentu ini yang menjadikan uh, apa hari-hari yang memang kita tunggu. <tuh> Kalau dulu ya, hukuman maksimal, hukuman mati itu sering dilakukan. Tetapi kan sekarang ada ada uh, kuhab baru ya Bahwa tidak ada hukuman mati Nah ini juga Tetapi sekali lagi bahwa Kita tunggu saja lah ya uh, Apakah akan ada di maksimal Ataukah berkurang Ataukah tetap seumur hidup Karena informasi juga kita dapat bahwa Kalaupun nanti ada hukuman uh, maksimal Hukuman mati itu ada proses percobaan Selama 10 tahun Nah nanti sekali lagi Akan kita lihatlah seperti apa ya Tetapi memang Bisa saja Bahwa ponis tidak akan jauh Dari uh, tuntutan Jaksa penuntut bom, biasanya seperti itu Tidak jauh ya Banyak kasus-kasus ya kita Kasus sambo dan lain-lainnya Itu tidak jauh dari uh, uh, Putusan atau tuntutan Dari jaksa penuntut umum Dan Putusan Majelis Hakim tidak jauh Ya yang akan kita lihat adalah Apakah nanti Pak Yosef Akan biasa-biasa saja Karena akan sudah mengetahui Bakalan Apa yang akan diputuskan Oleh Majelis Hakim Ataukah ada uh, Apa namanya Ada uh, bantahan Ataukah ada sesuatu hal yang Tiba-tiba di luar dugaan Misalkan jadi ada keluar kata-kata yang aneh-aneh Ya kita juga tidak tahu Nanti kita tunggu saja seperti apa 
Tapi yang jelas bahwa yang kemarin-kemarin Pak Yosef memang tenang dan uh, apa namanya tidak ada tidak ada perang perlawan baik itu berupa uh, kata-kata ataupun apa karena memang kita lihat selama ini memang Pak Yosef pada saat uh, di persidangan uh, kata-katanya cukup baik gitu ya selalu bilang terima kasih dan lain sebagainya seperti itu ya apa bahwa kasus Subang ini bahwa inilah kasus pembunuhan penghilangan ke nyawa kedua korban dan kalau kita lihat daripada e, tuntutan e, yang seperti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa tidak ada yang meringankan dan kebanyakan adalah yang memberatkan <tuh> tidak kooperatif kemudian juga tidak mengakui dan tidak merasa bersalah dan membuat kegaduhan dan jadi artinya tidak ada yang meringankan walaupun benar kata Pak Rohman Hidayat harusnya hukuman mati ya tadi saya sampaikan bahwa apakah memang akan ke arah sana ya sekali lagi sekali lagi bahwa ini adalah kita harus menunggu semua ini gesturnya akan seperti apa Pak Yusuf nanti Uh, apakah ada kata-kata yang akan disampaikan menjelang persidangan nanti Karena biasanya Pak Yosef kalau sudah misalkan turun dari mobil Mobil tahanan Kemudian dimasukkan ke dalam tahanan sementara Kadang-kadang ya ada media-media yang menyoroti Dan Pak Yosef suka mengeluarkan argumen-argumen di sana Statement-statement Nah kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Pak Yosef kira-kira ya karena kan kalau kita lihat pajak sering mengeluarkan kata-kata di balik jeruji tahanan sementara di kejaksaan ya kepada media selalu mengeluarkan statement nah, statement apa hari ini kalau kemarin kita lihat statementnya adalah yang mengeluarkan kertas kertas ya yang sudah disampaikan itu nah kira-kira sekarang statementnya apa apakah masih sama mengatakan bahwa Danu e, fitnah, memfitnah Atau mengatakan bahwa e, Ada pelaku lain Atau akan mengatakan bahwa e, Apa namanya e, Kata-kata Seribu, apa namanya Sering kata oleh Pak Syekh Seribu Kesalahan, kebohongan Akan kalah oleh satu ke, kejujuran Kemudian akan mengatakan lagi Apa yang sering dikatakannya bahwa e, ada oknum yang harus di ini. Nah itu kan beberapa kalimat-kalimat yang selalu disampaikan oleh Pak Yosep di balik jeruji tahanan kejaksaan. Apakah ini juga selalu akan disampaikan nanti, ataukah ada kata-kata yang lain yang akan dikeluarkan oleh Pak Yosep? Karena kalau kita lihat Pak Yosep itu paling se- apa di depan kamera paling senang mengeluarkan statement. Kita juga lihat pada saat di Uh, persidangan uh, sempat uh, berkomunikasi dengan salah satu youtuber dan menyampaikan beberapa kalimat di sana. Artinya senang dengan mengeluarkan banyak kalimat kepada media. <tuh> nah, apakah kali ini apakah yang akan disampaikan oleh Pak Yosep hari ini? Itu pertanyaannya. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.